Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng isang exotic na dish na kung tawagin ay soup number no. 5. At kilala rin ito sa tawag na lansiao. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Ito yung ari ng baka, tawagin na lang natin itong bat and balls. Kagamit din tayo dito ng dahon ng tanglad, ng sibot na mix, ito yung iba't ibang uri ng herbs. Ito naman yung scallions, at ang sile, thai chili ang gamit natin. Kailangan din natin dito ng luya, ng sibuyas, at ng bawang. Bukod sa mga ingredients na to, kagamit din tayo ng tubig, ng beef broth, ng asukal, ng ground black pepper, patis, at ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Nagpakulo lang ako ng tubig dito sa isang cooking pot. At kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung bat and balls. Ito yung ari ng baka. Yan, ito yung nagiging reason kung bakit tinawag kong exotic itong dish na to. Ang kailangan natin gawin dito ay pakuluan lang itong ingredient na to ng at least 15 minutes. Para lang matanggal yung impurities at pagkatapos ay itatapo natin yung tubig. Pwede ninyo itong pukuloan ng hanggang 20 minutes. Ang tendency dito habang pinapukuloan natin, itong bat na ingredient, itong mahabang parte na to, nakakatawan isipin pero habang pinapukuloan, tumitigas ito. Na halos parang buto na yung tigas. Kaya ang ginagawa ko dito kapag ito'y nangyari, ay pinuputol ko lang ito. Kapag tumigas kasi, minsan, hindi na ito nagkakasya dito sa lutuan. Kaya naman hindi natin ito mapapukuloan mabuti mamaya. Gumagamit lang ako dito ng tinatawag na kitchen shears o yung gunting na pangkusina para putulin nito. Kung wala kayong ganitong available na tool, pwede kayong gumamit dito ng kutsilyo lang. Lagay nyo lang sa sangkalan at pagkatapos ay hiwain lang ninyo. Ayan. At pagkatapos, ituloy lang natin yung pagpapakulo dito. O papansin nyo yung scums na unti-unti nang lumulutang. Yan yung gusto nating matanggal dito. Kaya ginagawa natin itong unang pagpapakulo. At dito sa stage na to, hindi pa natin kailangan maglagay ng kahit anong seasoning. Dahil itatapon naman natin yung tubig. Pagkatapos. Ayan, so makara ng 15 minutes. Ready na to? Tatanggalin lang natin yung mga ingredients na pinakuloan natin. Ilalagay ko lang to sa isang malinis na bowl. Ito na yung bowl. At ito naman yung bat. Napansin niyo no isang buong set itong ginamit natin ingredient dahil kapag bibili kayo sa palengke, sabihin niyo lang na isang set na pang soup number no. 5, alam na nila yon. Meron ng isang pirasong bat at dalawang pirasong bowl na ibibigay sa inyo. Ayan, so okay na to. Tatanggalin na lang natin yung isa pang natitirang bowl dito. At kung mapapansin niyo yung mga ingredients na pinakuluan natin, hindi pa rin ito masyadong malinis. Yung mga gilid nito, may konting dumi pa. So gugupitin pa natin yan, tatanggalin pa natin itong mga Hindi ka nais-nais ng mga bagay na nakikita nyo dito sa gilid. Yan. Tatanggalin natin yan at pagkatapos yung tubig na pinampakulo natin, itatapon lang natin yon. Maglalagay tayo ng panibagong malinis na tubig dito sa cooking pot at papakuluan natin uli. At kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin dito yung sibot na mix. Ito ay composed of different Chinese herbs. So may medicinal property itong ingredient na to. Kaya ginagamit natin dito sa ating soup number no. 5. Wala ito masyadong nakokontribute sa lasa. Ito naman yung dahon ng tanglad. etong dahon ng tanglad, ganun din ano. Wala ito masyadong lasa, pero nakakatulong itong magpabango sa lutuin. At nakakatanggal din ito ng lansa. Kaya ko ito ginagamit dito sa ating recipe. Pakuluan lang natin ito ng mga limang minuto. At makaraan ng limang minuto, ilagay na natin dito isa-isa yung bat and balls. At kung mapapansin niyo yung bat, hinati ko pa into 4 pieces. Ayan, para talagang eksaktong eksakto dito sa ating lutuan. Dito naman sa balls, tinanggal ko lang yung maduming layer ng skin. Kaya kung makikita niyo yung malinis ang tingnan. At hinuhugasan ko rin ito mabuti pagkatapos ng unang pagpapakulo. Ngayon ang gagawin natin dito ay papakuluan lang natin between low to medium heat hanggang sa tuloy na itong lumambot. Kadalasan inabot ito ng 3 hanggang 4 na oras. At sa kailagitnaan ng pagpapakulo, 
mapapansin ninyo na unti-unti na nag evaporate yung liquid. Nakagaya nito. So, natural lang yan. Talagang dapat binabantay natin itong ating niluluto para hindi ito matuyuan. Kung nangyari ito, maglalagay lang tayo ng additional na tubig at itutuloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa tuloy na itong lumambot. Makalipas ang tatlot kalahating oras, ready na itong ating bat and balls na ingredient. Ayan, so pag gusto nyong shortcut, pwede kang gumamit ng pressure cooker dito. I-pressure cook nyo lang ng 35 minutes, okay na rin to. So yun yung ating shortcut. Basta maganda doon kung mag-pressure cooker kayo, Pakuluan nyo muna ng at least 30 minutes yung sibot pati na rin yung dahon ng tanglad. Nang sa ganun yung ma-extract natin yung katas nito at kumapit dito sa sabaw. Yan, so ready na to. Ang gagawin natin ngayon, kung mapapansin ninyo, no, cartilage lang talaga tong bat na part. Diba? So cartilage lang to na pinalambot lang natin mabuti. Kaya napaka-importante talaga na pinapakuluan natin ito hanggang sa tuloy lumumbot. Tatanggalin lang natin itong bat and balls dito sa lutuan. At pagkatapos, hihiwain lang natin ito into small pieces. At wala pa tayo sa katapusan itong pagluluto ha. Halos nasa gitna pa lang tayo nito. Hindi pa tayo naglalagay ng pampalasaw ng seasoning. Kumbaga, prepare pa lang natin itong ingredient. Ayan, para malinaw lang tayo. So, pagkalagay natin dito ng mga ingredients sa isang malinis na bowl, itatabi lang muna natin ito. Ayan, at ito na yung pinakalast. So, nandito na lahat sa bulat ng ingredients sa pinakuluan natin at pinalambot. Okay? Iset aside muna natin ito at hihiwain ko lang pag, ano na, no, pag medyo malamig na ng konti. etong sabaw naman ay sasalain lang natin. Pagkasalan ng sabaw, iset aside muna natin to Ngayon naman ay magpapainit lang tayo ng isang malinis na cooking pot. At ilagay na natin yung mantika dito. At painitin na rin natin. Ito na yung step kung saan iluluto na natin yung soup number 5. Yung kaninang ginawa natin ay preparasyon pa lang yun. Once na uminit na itong mantika, ang una nating igigis ang ingredient dito yung bawang. Ayan, at gusto kong i-emphasize yan. Uunay natin yung bawang dito at igigisa lang natin hanggang sa mag-brown ito. Ang ginawa ko dito sa bawang ay krenash ko lang at pagkatapos ay chin ko lang ito. Napaka-importante sa akin para dito sa dish na to na binabrown ng todo yung bawang kasi yung flavor ng roasted garlic nakakatulong talaga para magbigay ng napakasarap na lasa dun sa sabaw. Basta nasa medium heat lang tayo at hinahalo-halo lang natin itong bawang para nang sa ganun na yung maging uniform yung pagkakaluto dito. Hintayin lang natin hanggang sa mag-golden brown ito. At ang isa pang maganda dito, pwede nating pagsamasamahin yung bawang sa isang pwesto na kagaya nito. Tapos itulak lang natin yung mantika doon para mas madali. Ano? Ayan, at kapag nag-golden brown na yung bawang, ilagay na natin dito yung sibuyas. Ang gamit ko dito po ng sibuyas lang. Pwede kang kumamit ng kahit anong sibuyas dito. Pwedeng dilaw, pwedeng pula na katulad nito at pwedeng puting sibuyas lang. At huwag nating i-brown masyado yung bawang ha, bago ilagay yung sibuyas dahil maya-maya baka masunog na to. Dahil kailangan pa nating palambutin yung sibuyas. At kung napansin ninyo, nilagay ko na din dito yung luya. Itong luya naman ay hiniwalang natin ito strips. At nakakatulong to para mawala yung lansa. Ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuloy na lumambot yung sibuyas. Pagkatapos ay ilagay na natin dito yung bat and balls na nahiwa ko na. Ayan, pansinin nyo yung mga ingredients natin. Yung parang litid. Ayan, di ba? Yan yung parte na kung tawagin na bat. At yung malaitlog, nakala ninyo yung, ano, no, yung yellow ng egg o yung egg yolk kapag pinakuluan o kapag binoil natin, yan yung bowl na part. Igigisa lang natin ito ng dalawang minuto. Pwede rin tayong maglagay dito ng thai chili. So itong thai chili ay optional ingredient lang kung mahilig kayo sa maanghang. Pwede kayong maglagay nito. 
at nilalagay ko na yung chili dito pa lang sa parteng to para talagang lumabas kagad yung anghang nito. Dito pa lang sa pagisa at mamaya kapag pinakuluan na natin ito kasi maya may lalagyan na natin yung liquid ingredients. Mas lalong kakalat pa o mas lalo pang may extract natin yung anghang dito. Kaya mas magiging mas masarap yung ating sabaw. Ito naman yung sabaw kanina na ginamit natin. Ito yung may sibot at may lemongrass. At ito naman yung beef broth. Yan, pinagsama lang natin. Pagkatapos ay pabayaan lang natin itong kumulo. Pagdating dito sa parte na to, sa pagluto ng soup number 5, as long as na-prepare na natin yung mga ingredients, mabilis lang to eh. Ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko lang itong aking cooking pot at papakuluan lang natin ito ng 20 minutes. Nasa medium heat lang tayo. At makaraan ng 20 minutes. Ito na yung time kung kailan natin ito titimplahan na. At pagdating naman sa panimpla, simpleng-simple lang yung ginagamit natin dito. Ito yung ground black pepper. Maglalagay din tayo dito ng patis. O yung tinatawag natin na fish sauce. Ayan, di ba? Simpleng-simple lang. At ang importanteng ingredient dito na gusto kong i-recommenda sa inyo, na nakakatulong ng malaki. Sa tingin ko kapag wala itong ingredient na to versus meron, mas masarap yung dish natin kung meron ito. At ang tinutukoy ko yung asukal. Ito yung ating granulated white sugar o yung regular na asukal lang. At papalaputin din natin ito. Gagamit tayo ng cornstarch. Ihalo lang natin yung cornstarch sa tubig at pagkatapos ay ibubuhos lang natin dito. Nasa sa inyo kung gaano kalapot yung gusto ninyo sa inyong soup number 5. Kaya ang suggestion ko, kalahati lang muna ng cornstarch mixture yung ilagay natin. Haluin natin mabuti, pabayaan natin kumulo ng mga isa-dalawang minuto. Kung sa tingin ninyong kulang pa, dagdagan lang natin ito. Yan, ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving bowl. At iserve na natin. Medyo natagalan bago ko nagawa tong ating video dahil kailangan ko pang kumuha ng ingredient. Kaya umuwi muna ako sa Pilipinas para dito. Kaya sa inyo na matagalan nagre-request ng recipe na to, para sa inyo ito. Soup number 5 Kain na tayo!